வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் தேசிய மருத்துவர்கள் தினம் குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து நெய்வேலி என்என்சி விபத்து தொடர்பாக முதலமைச்சரிடம் கேட்டறிந்தார் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கு தலா மூன்று லட்சம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு வெளிநாடுகளில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் நான்காவது கட்டம் மூன்றாம் தேதி தொடங்குகிறது நெடுஞ்சாலை திட்டங்களில் சீன நிறுவனங்கள் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது மத்திய நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி நிலத்தின் தன்மைக்கேற்ப மாற்று பயிர்களை பயிரிட்டு விவசாயிகள் லாபமடைய வேண்டும் வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் பல்வேறு தரப்பினரின் ஆலோசனைகளை கேட்ட பின்னரே பள்ளிகள் திறக்கப்படும் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தமிழகத்தில் இன்று மேலும் மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு இன்று ஒரே நாளில் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் விரிவான செய்திகள் தேசிய மருத்துவர்கள் தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது மேற்குவங்க மாநில முன்னாள் முதலமைச்சரும் பிரபல மருத்துவருமான பிதான் சந்திரராயின் நினைவாக அவருடைய தன்னலமற்ற சேவையை கௌரவிக்கும் வகையில் ஆண்டுதோறும் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி இந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது மனித சமுதாயத்திற்கு மகத்தான சேவை புரியும் மருத்துவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையிலும் இந்த தினம் கொண்டாடப்படுகிறது கொரோனா தொற்றில் இருந்து இறப்பு எண்ணிக்கையை குறைத்தல் என்பது இந்த ஆண்டு தேசிய மருத்துவர் தின கருப்பொருளாகும் இந்த தினத்தையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மருத்துவர்களுக்கு விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு சூழலில் தன்னலமற்ற சேவையை மருத்துவர்கள் வழங்கி வருவதாகவும் அதற்கு தேசம் நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திரமோடி விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கொரோனா தடுப்பு பணியில் முன்களத்தில் நின்று செயல்படும் மருத்துவர்களின் சேவைக்கு நாடு மிகப்பெரிய மரியாதை செலுத்துவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தேசிய மருத்துவர் தினத்தையொட்டி குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்திய மருத்துவ வளர்ச்சிக்கு பி சி ராய் எண்ணற்ற பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளதாக கூறியிருப்பதுடன் அவருக்கு இந்த நாளில் அஞ்சலி செலுத்துவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மனித குலத்திற்கு அரும் பணியாற்றி வரும் மருத்துவர்களுக்கு இந்நாளில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அவர் அதில் தெரிவித்துள்ளார் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவும் மருத்துவர்கள் தினத்தை முன்னிட்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் வாழ்த்துச் செய்தியில் இரவு பகல் பாராமல் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக போராடி வரும் அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும் இந்த நாளில் தாம் தலை வணங்குவதாக கூறியுள்ளார் மனித உயிர்களை பாதுகாக்க மதிப்புமிக்க தங்களின் பங்களிப்பை நல்கி வரும் ஒட்டுமொத்த மருத்துவ சமுதாயத்திற்கும் தமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் பேரிடர் நோய் தொற்று காலத்தில் கடமை தவறாமல் உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் பணியாற்றி வரும் மருத்துவர்களின் தியாகத்திற்கு ஈடு இணை ஏதும் இல்லை என்று கூறியுள்ளார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தன் உயிரை பற்றி மட்டுமே கவலைப்படும் பெரும்பான்மை மனிதர்களுக்கிடையே பிறரின் உயிரை பற்றியும் கவலைப்படுபவர்கள் மருத்துவர்கள் என்று கூறியுள்ளார் மேற்குவங்க முதலமைச்சராக இருந்தபோதிலும் பி சி ராய் நாள்தோறும் இலவச மருத்துவம் செய்ததையும் மு க ஸ்டாலின் தமது அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் கோவிட் நோயை எதிர்த்து தன்னலமற்ற மருத்துவ சேவை ஆற்றி வரும் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலர் ஜெய் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியிருக்கிறார் கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியில் உள்ள என்எல்சி அனல்மின் நிலையத்தில் இரண்டாவது கொதிக்கலன் வெடித்து விபத்து ஏற்பட்டதில் ஆறு பேர் உயிரிழந்தனா்
இரண்டாவது அனல்மின் நிலையத்தின் ஐந்தாவது அலகில் இன்று காலை தொழிலாளர்கள் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது திடீரென கொதிகலன் வெடித்து தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படையினரும் தீயணைப்பு துறையினரும் விரைந்து சென்று தீயை கட்டுப்படுத்தி மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் ஆறு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் பதினாறு பேர் காயமடைந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன காயமடைந்தவர்கள் சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது இந்த சம்பவம் குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார் மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படையினர் ஏற்கனவே அங்கு பணியில் இருப்பதாகவும் மீட்பு பணிகளில் அவர்கள் மேலும் உதவுவார்கள் என்றும் உள்துறை அமைச்சர் தமிழக முதலமைச்சரிடம் உறுதியளித்தார் காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் நலம் பெற பிரார்த்திப்பதாகவும் அமித் ஷா கூறினார் இதனிடையே முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த துயர சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா மூன்று லட்சம் ரூபாயும் காயமடைந்தவர்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாயும் லேசான காயமடைந்தவர்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்கப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக புரட்சி ஏற்பட்ட நாளில் அம்மாநிலத்தின் சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மரியாதை செலுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து பிரதமர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் இந்த மாநிலத்தில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க புரட்சி உருவான நாள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நாளில் பழங்குடியின சகோதர சகோதரிகள் அந்நிய ஆட்சியின் அநீதிக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் நாட்டின் கௌரவத்தை பழங்குடியின மக்கள் ஒன்றிணைந்து பாதுகாப்பதாகவும் அவர்களின் செயல் நாட்டு மக்களிடையே பிரமிப்பை உருவாக்கியதாகவும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சித்தோ கன்கு சந்த் பைரவ் புளோ ஜானு போன்ற ஏராளமானோரின் தீரம் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களிடையே அந்நாளில் பீதியை ஏற்படுத்தியதாகவும் பிரதமர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் அந்நிய ஆட்சியினருக்கு தலைவணங்காமல் ஆயிரக்கணக்கான பழங்குடியின மக்கள் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தி தங்களின் இன்னுயிரை இழந்ததையும் பிரதமர் தமது செய்தியில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு இன்று தமது எழுபத்தோராவது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார் இதனையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உள்ளிட்ட பலரும் குடியரசுத் துணைத் தலைவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது வாழ்த்துச் செய்தியில் ஆற்றல் மிக்க நம்முடைய குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு நீண்டகாலம் உடல் ஆரோக்கியத்துடன் வாழ வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் வெங்கையா நாயுடு அவருடைய சிறப்புமிக்க திறமைகள் புத்திசாலித்தனம் நகைச்சுவை திறன் போன்ற குணங்களால் அவரின் அரசியல் வாழ்க்கையில் பலரையும் அவர் கவர்ந்திருப்பதாக பிரதமர் தமது டுவிட்டர் வாழ்த்தில் கூறியுள்ளார் மேலும் மாநிலங்களவையின் தலைவராக சிறப்புமிக்க பணியை அவர் ஆற்றி வருவதாகவும் பிரதமர் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா குடியரசுத் துணைத் தலைவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ள தெரிவித்து வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் எளிமை மற்றும் ஆழ்ந்த நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் தொடர்பான அறிவு ஆகியவற்றுக்காக தாம் மட்டுமல்லாது அனைவரும் அவர் மீது மிகுந்த மரியாதை கொண்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் நல்ல உடல் நலத்துடன் நீண்டகாலம் வாழ தாம் பிரார்த்தனை செய்வதாகவும் அமித் ஷா அந்த செய்தியில் கூறியுள்ளார் தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வெங்கையா நாயுடுவுக்கு அனுப்பியுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் அம்மாநில மக்களின் சார்பில் தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் நீண்டகாலம் அவர் நல்ல உடல் நலத்துடன் வாழ்ந்து நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் சேவையாற்ற வேண்டும் என தாம் கடவுளை பிரார்த்திப்பதாகவும் தமிழிசை குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் திட்டத்தின் கீழ் இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்குவது மேலும் ஐந்து மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்திருப்பது ஏழைகள் மீது அவருக்கு உள்ள அக்கறையை காட்டுவதாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கொரோனா நோய் தொற்று போன்ற சிக்கலான காலகட்டத்தில் நாட்டில் யாரும் பசியுடன் தூங்கவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார் தொலைநோக்குடன் வெற்றிகரமாக பிரதமரின் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் பிஜேபி தலைவர் ஜே பி நட்டா வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கொரோனா தொற்று தொடர்பாக மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஊட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டை வழிநடத்துவதாக கூறியுள்ளார் இந்த சிக்கலான காலகட்டத்திலும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை காக்க பிரதமர் நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டம் நீட்டிக்கப்பட்டிருப்பது ஏழைகளின் நலனில் பிரதமர் கொண்டுள்ள உறுதிப்பாட்டை எடுத்துக்காட்டுவதாக நட்டா குறிப்பிட்டுள்ளாா் 
நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகம் இல்லாத பகுதிகளில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட இரண்டாம் கட்ட ஊரடங்கு தளர்வு இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது மேலும் சில பணிகளை படிப்படியாக தொடங்குவது குறித்து மத்திய அரசு பின்னர் அறிவிப்பு வெளியிடும் என்று உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா ஏற்கனவே வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளிடம் இருந்து வரப்பெற்ற பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் கட்டுப்பாடு தளர்வுகள் தொடர்பான புதிய விதிமுறைகளை மத்திய அரசு வெளியிட்டது அதன்படி மெட்ரோ ரயில் சேவை திரையரங்குகள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் நீச்சல் குளங்கள் பொழுதுபோக்கு பூங்காக்கள் மதுபான பார்கள் கூட்ட அரங்குகள் போன்றவற்றுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை மேலும் சமுதாய மற்றும் அரசியல் கலாச்சார விழாக்களுக்கும் ஏற்கனவே உள்ள தடை நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் இன்று முதல் பெரிய கடைகள் தனியார் நிறுவனங்கள் போன்றவை குளிர்சாதன வசதி இல்லாமல் இயங்குவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது தமிழகத்தில் சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்கள் மதுரை தவிர்த்து இதர மாவட்டங்களில் கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கு வரும் ஐந்தாம் தேதி வரை நீடிக்கிறது சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஆறாம் தேதிக்கு பின்னர் ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு முன்பிருந்த விதிமுறைகளுடன் ஊரடங்கு தொடரும் என மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது இந்நிலையில் தமிழகத்தில் கிராமப்புறங்களில் ஆண்டு வருமானம் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு குறைவாக உள்ள சிறிய கோயில்கள் மற்றும் வழிபாட்டுத் தலங்களை திறக்க மாநில அரசு உத்தரவிட்டதன் அடிப்படையில் இன்று முதல் சிறு வழிபாட்டுத் தலங்கள் திறக்கப்பட்டன இந்த வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழக அரசு நேற்று வெளியிட்டது அதன்படி கிராமப்புங்களில் உள்ள சிறிய வழிபாட்டுத் தலங்களில் இன்று முதல் வழிபாடுகள் நடைபெறுகின்றன உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து தொடங்கி முப்பத்தி ஏழு நாட்கள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் மொத்தம் இதுவரை எழுநூற்று இருபத்தி மூன்று விமானங்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த துறைக்கான அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நேற்று நள்ளிரவு பனிரண்டு மணி வரை அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று மூன்று பயணிகள் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மார்ச் இருபத்தைந்தாம் தேதி விமான போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்ட நிலையில் மே இருபத்தைந்தாம் தேதி உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து மட்டும் தொடங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது வெளிநாடுகளில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் நான்காவது கட்டம் வரும் மூன்றாம் தேதி தொடங்குகிறது இதில் பதினேழு நாடுகளில் இருந்து நூற்று எழுபது விமானங்களை ஏர் இண்டியா நிறுவனம் இயக்க உள்ளது மூன்றாம் தேதி தொடங்கி வரும் பதினைந்தாம் தேதி வரை மேற்கொள்ளப்படும் இந்த நான்காவது கட்ட வந்தே பாரத் திட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா இங்கிலாந்து கனடா மற்றும் வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து இந்தியர்கள் தாயகத்திற்கு அழைத்து வரப்படுகின்றனர் கென்யா இலங்கை பிலிப்பைன்ஸ் கிர்கிஸ்தான் சவுதி அரேபியா பங்களாதேஷ் தாய்லாந்து தென்னாப்பிரிக்கா ரஷ்யா ஆஸ்திரேலியா மியான்மர் ஜப்பான் உக்ரைன் வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளில் இருந்தும் விமானங்களை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது ஏர் இண்டியா தவிர மேலும் சில விமானங்களும் இந்த திட்டத்தில் விமானங்களை இயக்க உள்ளன இதில் ஐநூற்று விமான போக்குவரத்து இயக்கங்கள் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் இயக்கம் தொடங்கப்பட்டதில் இருந்து பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து இதுவரை எழுநூறு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவற்றின் மூலம் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் இந்தியர்கள் நாடு திரும்பியுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ஈரானில் தவித்த அறுநூற்று இந்தியர்கள் ஐ ஜலஸ்வா கப்பல் மூலம் இன்று காலை தூத்துக்குடி துறைமுகம் வந்தடைந்தனர் சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்கள் கப்பல்கள் மூலம் தாயகம் அளித்து வரப்படுகின்றனர் அதன் ஒரு பகுதியாக ஐ ஜலஸ்வா கப்பல் ஈரானின் பந்தர் அப்பாஸ் துறைமுகத்தில் இருந்து கடந்த வியாழக்கிழமை அறுநூற்று இந்தியர்களை ஏற்றிக்கொண்டு புறப்பட்டது அங்கு வழக்கமான பரிசோதனைகளைத் தொடர்ந்து இன்று காலை அவர்கள் தூத்துக்குடி துறைமுகம் வந்து சேர்ந்தனர் இவர்கள் அனைவரும் இந்தியாவிலிருந்து மீன்பிடி தொழிலுக்காக ஈரான் சென்றவர்கள் கொரோனா தொற்றால் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால் வேலையின்றி அங்கு தவித்த நிலையில் தற்போது மனிதாபிமான அடிப்படையில் இந்திய தூதரகம் மற்றும் ஈரான் அரசின் உதவியுடன் தூத்துக்குடிக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் கேரளாவைச் சேர்ந்த முப்பத்தைந்து பேர் மற்றும் தமிழகத்தின் கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி நாகை திருநெல்வேலி ராமநாதபுரம் விழுப்புரம் உள்ளிட்ட பன்னிரண்டு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த அறுநூற்று பேரும் இந்த கப்பலில் அழைத்து வரப்பட்டனர் அவர்களை தமிழக செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி தூத்துக்குடி துறைமுக தலைவர் டி கே ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர் அனைவருக்கும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு தனிமைப்படுத்தும் முகாம்களும் சொந்த ஊர்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன 
நாட்டில் தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்களில் சீன நிறுவனங்கள் பங்கேற்க அனுமதி அளிக்கப்பட மாட்டாது என்று மத்திய நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார் செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்த அவர் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் துறையில் சீன நிறுவனங்களின் பங்கேற்பு இல்லாமல் இருப்பதை மத்திய அரசு உறுதி செய்யும் என்றார் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் மூலம் நாட்டை தற்சார்பு நிலைக்கு மாற்றுவதன் ஒருபடியாக இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக அவர் கூறினார் சீன நிறுவனங்கள் கூட்டாக மேற்கொள்ளும் சாலை கட்டுமான திட்டங்களுக்கும் அனுமதி வழங்கப்பட மாட்டாது என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் நிலத்தின் தன்மைக்கேற்ப விவசாயிகள் மாற்றுப் பயிர்களை பயிரிட்டு லாபம் அடைய வேண்டும் என்று மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக விவசாயிகளுக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் நாட்டின் பெரும்பான்மையான பகுதிகளில் பருவமழை தொடங்கியுள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்த சூழலில் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் சிறந்த நடைமுறைகளை விவசாயிகள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா பொது முடக்க காலத்தில் விவசாயிகள் தங்களது பணிகளை அர்ப்பணிப்புடனும் பொறுப்புடனும் மேற்கொண்டதாக அவர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் கடந்த மூன்று மாதங்களில் எந்த தடையும் இன்றி ரபி பருவ பயிர்கள் அறுவடை செய்யப்பட்டு விற்பனை பணிகளும் நிறைவடைந்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் கரீப் பருவத்தின் முதன்மை பயிரான நெல்லை விளைவிக்கும் மிகச்சிறந்த முறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ள அவர் சிக்கனமாக நீரை பயன்படுத்தும் வகையில் நீர்ப்பாசன முறைகளையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார் ஜூன் மாதத்தில் சரக்கு மற்றும் சேவை வருவாய் தொன்னூறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழு கோடி ரூபாயாக இருந்தது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இதில் மத்திய ஜிஎஸ்டி வருவாயாக பதினெட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பது கோடி ரூபாயும் மாநில ஜிஎஸ்டி வருவாயாக இருபத்தி மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபது கோடி ரூபாயும் வசூலிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒருங்கிணைந்த ஜிஎஸ்டி வரியாக நாற்பதாயிரத்து முன்னூற்று இரண்டு கோடி ரூபாயும் இறக்குமதி சுங்க தீர்வை மூலம் பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்று ஒன்பது கோடி ரூபாயும் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு கூறியுள்ளது ஏப்ரல் மாதத்தில் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி வருவாய் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று கோடி ரூபாயாக இருந்தது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மே மாதத்தில் அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி வசூலானதாக அரசு கூறியுள்ளது இந்த நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் கடந்த நிதியாண்டில் இதே காலகட்டத்தை ஒப்பிடும்போது ஐம்பத்தொன்பது சதவீத வருவாய் மட்டுமே கிடைத்துள்ளதாகவும் மத்திய நிதியமைச்சர் கூறியுள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீரில் பாரமுல்லா மாவட்டம் சோப்பூர் நகரில் மத்திய ரிசர்வ் காவல்படையினர் மீது தீவிரவாதிகள் இன்று காலை திடீர் தாக்குதல் நடத்தினர் தீவிரவாதிகள் நடத்திய கண்மூடித்தனமான துப்பாக்கிச் சூட்டில் வீரர் ஒருவர் உட்பட இருவர் பலியாயினர் மூன்று பேர் காயமடைந்தனர் காயமடைந்த வீரர்கள் ஸ்ரீநகரில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டனர் சம்பவ இடத்தில் இருந்து மூன்று வயது சிறுவன் ஒருவனையும் காவல்துறையினர் மீட்டனர் இந்த பகுதியை சுற்றி வளைத்த பாதுகாப்பு படையினர் தீவிர தேடுதல் நடத்தி வருகின்றனர் வெட்டுக்கிளிகளை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் எம்ஐ பதினேழு ஹெலிகாப்டர்களை மாற்றி அமைப்பதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது கடந்த மே மாதம் வெட்டுக்கிளி பெருக்கத்தால் விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது எனவே ஹெலிகாப்டர் வாயிலாக பூச்சிக்கொல்லிகளை தெளித்து கட்டுப்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டது இதற்காக எம்ஐ பதினேழு என்ற ஹெலிகாப்டர்களை மாற்றி அமைப்பதற்கான ஒப்பந்தத்தில் மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சகம் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த மிக்ரான் நிறுவனம் ஆகியவை கையெழுத்திட்டுள்ளன இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி ஹெலிகாப்டர்களை மாற்றி அமைப்பதற்கான உபகரணங்களை செப்டம்பர் மாதம் முதல் இந்திய விமானப்படைக்கு தனியார் நிறுவனம் விநியோகிக்கும் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு எழுதுபவர்கள் தங்களது தேர்வு மையத்தை மாற்றிக்கொள்ள மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையம் அனுமதி அளித்துள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டுக்கான இந்திய சிவில் சர்வீஸ் முதன்மை தேர்வுகள் இந்திய வனத்துறை முதன்மை தேர்வுகள் ஆகியவை அக்டோபர் மாதம் நான்காம் தேதி நடைபெறவுள்ளன இந்த நிலையில் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்திருப்பதன் காரணமாக தேர்வு மையங்களை மாற்றிக்கொள்ள அனுமதி தருமாறு தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்தோர் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர் அதன்படி தேர்வு மையங்களை மாற்ற மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையம் இரண்டு கட்டங்களாக வாய்ப்புகளை வழங்கியுள்ளது ஜூலை ஏழாம் தேதி முதல் பதிமூன்றாம் தேதி வரை முதல் கட்டமாகவும் இரண்டாம் கட்டமாக ஜூலை இருபதாம் தேதி முதல் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரையும் தேர்வு மையங்களை மாற்றுவதற்கான கோரிக்கைகளை மத்திய பணியாளர் தேர்வாணைய இணையதளத்தின் வழியே சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அதே சமயம் தேர்வுகளுக்கு விண்ணப்பித்தவர்கள் இணையதளத்தின் வழியே விண்ணப்பத்தை திரும்பப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஒருமுறை விண்ணப்பத்தை திரும்பப் பெற்றுவிட்டால் அந்த விண்ணப்பம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட மாட்டாது தமிழகத்தில் இன்று மேலும் மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டோர் மொத்த எண்ணிக்கை தொன்னூற்று நான்காயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது என்று மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
சென்னையில் மட்டும் இன்று இரண்டாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதனிடையே இன்று இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியிருப்பதாகவும் குணமடைந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது குணமடைந்தவர்கள் நீங்களாக தற்போது முப்பத்தொன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இருநூற்று இருபத்தி ஆறு பேருக்கும் மதுரை மாவட்டத்தில் இருநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேருக்கும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நூற்று பதினோரு பேருக்கும் சேலம் மாவட்டத்தில் நூற்று எழுபத்தி எட்டு பேருக்கும் இன்று தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மற்ற மாவட்டங்களில் இன்று நூற்றுக்கும் குறைவானவர்களுக்கு தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் மேலும் அறுபத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதை அடுத்து உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது எனவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறக்கப்பட நீண்டகாலம் ஆகக்கூடும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே எலத்தூர் மற்றும் கடமச்செட்டிப்பாளையம் பகுதிகளில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட தார் சாலைகள் மற்றும் குடிநீர் தொட்டிகளை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு இன்று அவர் திறந்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் தற்போதைய நிலை சரியான பின்னரே பள்ளிகளை திறக்க முடிவு செய்யப்படும் என்றும் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர் வருவாய்த் துறையினர் மருத்துவத் துறையினர் என அனைவரது ஆலோசனைகளையும் கேட்ட பின்னரே பள்ளிகளை திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறினார் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளை வெளியிடுவதில் சிக்கல் உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் முப்பத்தைந்தாயிரம் மாணவர்கள் தேர்வு எழுதாத நிலையில் எழுநூற்று பதினெட்டு பேர் மட்டுமே தேர்வு எழுத விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாகவும் அவர்களுக்கு தேர்வு வைத்த பின்னரே முடிவுகள் வெளியிடப்படும் என்றும் கூறினார் மீண்டும் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டால் மட்டுமே அவர்களுக்கு தேர்வு வைக்க முடியும் என்றும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆக்ஸிஜன் குழாய் அமைக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள எழுபத்தைந்து கோடியே இருபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் நிதியை மாநில அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது இது தொடர்பாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மாநிலத்தின் கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகள் சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்படுவதாக கூறினார் மருத்துவ கட்டமைப்புகள் மற்றும் மனிதவளம் ஆகியவற்றை மேம்படுத்தும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறுவதாக தெரிவித்துள்ளார் இது தவிர உயர்தர ஊசி மற்றும் மருந்துகள் வாங்கப்பட்டு மாவட்ட அளவில் இருப்பில் வைக்கப்பட்டு சிறப்பான முறையில் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன் ஒரு பகுதியாக பொதுப்பணித்துறைகள் மூலம் ஆக்ஸிஜன் செல்லும் குழாய்களை அமைப்பதற்கு இருபத்தைந்து கோடியே இருபத்தி லட்சம் ரூபாய் நிதியை அரசு ஒதுக்கியுள்ளது என்று அவர் கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் ஐம்பத்தொன்பது அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆக்ஸிஜன் செல்லும் குழாய்கள் அமைப்பதற்கும் சலவையகம் மத்திய கிருமி நீக்க மையம் ஆகியவற்றை வலுப்படுத்தவும் இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும் என்று அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தமது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் சென்னையில் முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட களப்பணியாளர்கள் கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் சென்னை யானைக்கவுனியில் கொரோனா தடுப்பு பணிகளை பார்வையிட்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சென்னையில் கொரோனா தொற்றை தடுக்க மைக்ரோ அளவில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகிறது என்றார் அடர்த்தியான குடிசை பகுதிகளில் கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க தன்னார்வலர்கள் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது என்று கூறினார் திமுக இளைஞரணி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இ பாஸ் இல்லாமல் தூத்துக்குடி சென்று வந்தது குறித்து சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் திருவாரூர் அரசு கலைக் கல்லூரியில் நூற்று இருபத்தி எட்டு படுக்கைகள் கொண்ட கொரோனா வார்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது திருவாரூர் அருகே கிடாரம் கொண்டான் பகுதியில் உள்ள திருவிக்க அரசு கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்டு வரும் கொரோனா வார்டை பார்வையிட்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் இதுவரை திருவாரூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றால் யாரும் உயிரிழக்கவில்லை என்றார் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றியவர்களின் எண்ணிக்கை நானூற்று இருபத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்று குறிப்பிட்டார் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் வசிப்பவர்களுக்கு வீடுகளுக்கே சென்று அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன என்றும் அவர் கூறினார் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் கொரோனா சிகிச்சைக்காக ஆயிரம் படுக்கைகள் தயார் நிலையில் உள்ளன என்றும் அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்தார் விவசாய பணிகளுக்கு ஆட்கள் பற்றாக்குறை காரணமாக எண்பது சதவீத மானிய விலையில் வேளாண் இயந்திரங்கள் வழங்கப்படுவதாக தமிழக வேளாண் துறை தெரிவித்துள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் நவீன இயந்திரம் மூலம் நிலக்கடலை சாகுபடி செய்யும் பணியை தொடங்கி வைத்த மூத்த வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் மனோகரன் கூறும்போது ஐம்பது சதவீத மானிய விலையில் ராகி துவரை நிலக்கடலை விதைகள் வழங்க
இயந்திரங்கள் மூலம் ராகி நிலக்கடலை துவரை ஆகியவற்றை பயிர் செய்யும் முறைகள் குறித்து நேரடி விளக்க நிகழ்ச்சிகள் அவ்வப்போது நடத்தப்பட்டு வருகிறது என்றும் மனோகரன் குறிப்பிட்டார் சாத்தான்குளத்தில் தந்தை மகன் மரணம் தொடர்பாக ஆறுவார காலத்துக்குள் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று தமிழக காவல்துறைக்கு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் தந்தை மகன் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் உயிரிழந்த விவகாரம் தொடர்பாக தாமாக முன்வந்து விசாரணை நடத்தும் உயர்நீதிமன்றம் இந்த வழக்கில் கொலை வழக்கு பதிவு செய்வதற்கு முகாந்திரம் உள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளது இந்த விவகாரம் தொடர்பாக இன்று சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர் இந்த நிலையில் தந்தை மகன் உயிரிழப்பு விவகாரம் தொடர்பாக ஆறுவார காலத்துக்குள் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று தமிழக காவல்துறை தலைவர் தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிறைத்துறை ஐ ஜி ஆகியோருக்கு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது முன்னதாக இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தூத்துக்குடி தொகுதி மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் புகார் அளித்திருக்கிறார் உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ள கொரோனா தொற்றுக்கு சீனாவே காரணம் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் மீண்டும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் இதன் மூலம் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகள் பெரும் பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் இதற்கு சீனாதான் காரணம் என்று தாம் மீண்டும் குற்றம் சாட்டுவதாகவும் அந்நாட்டின் மீது தமக்கு கடும் கோபம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் வெப்பச்சலனம் காரணமாக ஒரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வடகடலோர மாவட்டங்கள் கோயம்புத்தூர் தருமபுரி சேலம் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் மழை பெய்யும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் அந்த மையம் கூறியுள்ளது அதிகபட்சமாக வெப்பநிலை முப்பத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தேசிய மருத்துவர்கள் தினம் குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து நெய்வேலி என்என்சி விபத்து தொடர்பாக முதலமைச்சரிடம் கேட்டறிந்தார் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கு தலா மூன்று லட்சம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு வெளிநாடுகளில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்தியர்களை தாயகம் அளித்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் நான்காவது கட்டம் மூன்றாம் தேதி தொடங்குகிறது நெடுஞ்சாலை திட்டங்களில் சீன நிறுவனங்கள் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது மத்திய நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி நிலத்தின் தன்மைக்கேற்ப மாற்று பயிர்களை பயிரிட்டு விவசாயிகள் லாபமடைய வேண்டும் வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் பல்வேறு தரப்பினரின் ஆலோசனைகளை கேட்ட பின்னரே பள்ளிகள் திறக்கப்படும் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தமிழகத்தில் இன்று மேலும் மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு இன்று ஒரே நாளில் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்